വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ എച്ച് എസ് എസ് ടി പരീക്ഷയ്ക്കായി തയ്യാറെടുക്കുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി ആൻഡ് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ വിശദമായ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കേരള പി എസ് സി നടത്തിയ എച്ച് എസ് എസ് ടി എക്കണോമിക്സ് ജൂനിയർ എന്ന പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ച ജനറൽ ചോദ്യങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ വിശകലനമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എച്ച് എസ് എസ് ടി ജനറൽ പേപ്പർ കോച്ചിങ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനാലിസിസ് എച്ച് എസ് എസ് ടി എക്കണോമിക്സ് ജൂനിയർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോവാം പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു റിയൽ വേൾഡ് സിറ്റുവേഷൻസ് ആൻഡ് സിമുലേഷൻസ് ക്യാൻ ബി എഫക്റ്റീവ്ലി ബ്രോട്ട് ഇൻ ടു ദ ക്ലാസ് റൂം ബൈ എ ചാർട്സ് ബി മോഡൽസ് സി മൾട്ടിമീഡിയ ആൻഡ് ബി ഗ്രാഫിക്കേഡ്സ് ആൻസർ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ആൻസർ സി മൾട്ടിമീഡിയ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റിയൽ വേൾഡ് സിറ്റുവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സിമുലേറ്റഡ് സിറ്റുവേഷൻ സിമുലേറ്റഡ് സിറ്റുവേഷൻ എന്നാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ എന്നാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ വേൾഡ് സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ക്ലാസ് റൂമിൽ എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവായി കുട്ടികൾക്ക് നൽകാമെന്നാണ് എന്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നൽകാമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ചാർട്ടാണോ മോഡൽസ് ആണോ ഗ്രാഫിക്കേഡാണോ മൾട്ടിമീഡിയ ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ചാർട്ടും മോഡലും ഗ്രാഫിക്കേഡിലൂടെ ഒന്നും നമുക്കൊരു റിയൽ വേൾഡ് സിറ്റുവേഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമുലേറ്റഡ് സിറ്റുവേഷനെ കുട്ടികൾക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കില്ല മൾട്ടിമീഡിയയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഉത്തരം മൾട്ടിമീഡിയ ആണ് എന്താണ് മൾട്ടിമീഡിയ എന്ന ആശയം നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം മൾട്ടിമീഡിയ എന്നാൽ ഒന്നിലധികം മീഡിയ ഒന്നിലധികം ഡിവൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം ടെക്നിക്സ് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് മൾട്ടിമീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് മൾട്ടി മീൻസ് മെനി എന്നാണ് രണ്ടിലധികം എന്ന് പറയാം മീഡിയ മീൻസ് ഇറ്റ് മീ ബി മീഡിയ ആവാം ഡിവൈസ് ആവാം ടെക്നിക്ക് ആവാം അപ്പോൾ അധ്യാപകൻ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നിലധികം മീഡിയയോ ഡിവൈസോ ടെക്നിക്കോ ഉപയോഗിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് മൾട്ടിമീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മൾട്ടിമീഡിയയിൽ ടീച്ചർ ഒരിക്കലും ഒരു സിംഗിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ അല്ല ഉപയോഗിക്കുക വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ടീച്ചർ ഉപയോഗിക്കുക അതിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല തരത്തിലുള്ള ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കിട്ടുക പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് പ്രോജക്ട് മെത്തേഡ് ഈസ് ഗിവൺ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ എഫക്റ്റീവ് ലേണിംഗ് ആസ് ഇറ്റ് എ ഡെവലപ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടുവേഴ്സ് ലേണിംഗ് ബി ടീച്ചർ ഡയറക്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ലേണിംഗ് സി മേക്ക് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ലേൺ ബൈ ഡൂയിങ് ഡി മേക്ക് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ഒബ്സർവേഷൻ ആൻസർ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ആൻസർ സി മേക്ക് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ലേൺ ബൈ ഡൂയിങ് പ്രോജക്ട് മെത്തേഡ് ജോൺ ഡു യു ഡേ ലേണിംഗ് ബൈ ഡൂയിങ് എന്ന തത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് വില്യം ഹെഡ് കിൽപാട്രിക് ആണ് പ്രോജക്ട് മെത്തേഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് പ്രോജക്ട് മെത്തേഡിലൂടെ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽ റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി സ്കിൽ ഇവയൊക്കെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പ്രോജക്ട് മെത്തേഡ് പ്രാഗ്മാറ്റിക് സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിലോസഫിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രാഗ്മാറ്റിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിമെൻറ്റിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതാണ് തന്നെ ചെയ്തു പഠിക്കുക സ്വന്തം അനുഭവത്തിലൂടെ പഠിക്കുക ആ ഒരു മീനിങ്ങിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതാണ് പ്രാഗ്മാറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് ലേണിംഗ് ബൈ ഡൂയിങ് എന്ന ആശയം പ്രാഗ്മാറ്റിസ് ഫിലോസഫിയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വമാണ് പ്രാഗ്മാറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലംസിനെ പ്രോബ്ലം സിറ്റുവേഷനെ ഡീല് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വേ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിലോസഫിയാണ് പ്രാഗ്മാറ്റിസം കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസിനാണ് അപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പ്രായോഗികമായ പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയാൽ അത് പ്രാഗ്മാറ്റിസ് ഫിലോസഫിയാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ബ്രിങ്ങിങ് ടീച്ചർ ടു ദ വെർച്വൽ ക്ലാസ് റൂം ഈസ് ത്രൂ എ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബി ഇ ലേണിംഗ് സി വെബ്സൈറ്റ് ആൻഡ് ഡി ഇമെയിൽ ആൻസർ എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ആൻസർ ബി ഇ ലേണിംഗ
ടീച്ചറിനും സ്റ്റുഡൻസും തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനും അവരുടെ ആശയങ്ങളെ വിശദമാക്കാനും കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാനുമുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും ഇ ലേണിങ്ങിനെ പൊതുവെ നമുക്ക് വെബ് ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയാം വെബ് ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇലക്ട്രോണിക് ലേണിംഗ് എന്നാണ് ആ ഇലക്ട്രോണിക് ലേണിങ്ങിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇ ലേണിങ്ങിനെ വെബ് ബേസ്ഡ് ലേണിങ്ങിനെയാണ് വിർച്വൽ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ലേണിംഗ് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഐ സി ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോഗ്രാമിനെയാണ് ഇ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ലേണിംഗ് രണ്ട് തരമുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ഇ ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബേസ്ഡ് ഇ ലേണിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ഇ ലേണിംഗ് എന്നാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നടത്തുന്ന ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ഇ ലേണിംഗ് എന്നാൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബേസ്ഡ് എന്നാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനപ്പുറം ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് അവിടെ ലേണിംഗ് നടക്കുക അപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബേസ്ഡ് ലേണിങ്ങിനെ നമുക്ക് പൊതുവെ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ബ്ലെൻഡഡ് മോഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് മോഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓൺലൈൻ മോഡ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാം അതിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓൺലൈൻ മോഡിലെ നമുക്ക് വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം സിംഗ്രണസ് മോഡെന്നും അസിംഗ്രണസ് മോഡെന്നും തരംതിരിക്കാം സിംഗ്രണസ് മോഡ് എന്നാൽ ലേണറും ഇൻസ്ട്രക്ടറും അല്ലെങ്കിൽ ലേണറും ടീച്ചറും തമ്മിൽ ഒരേ സമയം തന്നെ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഒരേ സമയത്ത് ലേണറും ഇൻസ്ട്രക്ടറും അല്ലെങ്കിൽ ലേണറും ടീച്ചറും തമ്മിൽ നേരിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓൺലൈൻ മോഡ് സിംഗ്രണൈസ് മോഡ് എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ലേണറും ഇൻസ്ട്രക്ടറും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈമാണെങ്കിൽ അത് അസിംഗ്രണസ് മോഡ് എന്നാണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ ലൈവായി അതായത് ക്ലാസ് ടീച്ചർ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നേരിട്ട് നമ്മൾ ആ ക്ലാസ് കാണുന്നു ലൈവ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ലൈവ് ക്ലാസ്സിനെയാണ് സിംഗ്രണസ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അസിംഗ്രണസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈവ് ക്ലാസ് റെക്കോർഡഡ് ആണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് തനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് സ്റ്റുഡൻറ്റിന് തനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ആ ക്ലാസ് കാണുവാനും അതിൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുവാനും പറ്റുന്നെങ്കിൽ അത് അസിംഗ്രണസ് മോഡാണ് അപ്പോൾ ലൈവ് ക്ലാസ്സിനെയാണ് സിംഗ്രണസ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേണറിന് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്ലാസ്സുകളാണ് അസിംഗ്രണസ് മോഡ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് പ്രോസസ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജി ഡീൽസ് വിത്ത് എ തിയറീസ് ബി പ്രാക്ടിക്കൽസ് ആൻഡ് സി ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ് ആൻഡ് ഡി അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ആൻസർ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ആൻസർ സി ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ് എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജി എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജി എന്നാൽ അതിനെ കോമൺലി നമുക്ക് എജ്യു ടെക് അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഡി ടെക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയറും സോഫ്റ്റ്വെയറും കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ തിയറിയും അതിൻ്റെ പ്രാക്ടീസും ലേണിങ്ങിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയറും സോഫ്റ്റ്വെയറും ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജിയാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫീൽഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് അനലൈസിങ് ഡിസൈനിങ് ഡെവലപ്പിംഗ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദ ടീച്ചിങ് ആ ലേണിംഗ് പഠനത്തെ അധ്യാപനത്തെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ടീച്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജിയിൽ ടീച്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എൻവിയോൺമെൻറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയലിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുകയും ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജി പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് വൺ ഓഫ് ദ സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് റിലേറ്റഡ് ടു പ്രോഗ്രാംഡ് ലേണിംഗ് ഈസ
principles of immediate reinforcement and principles of immediate feedback and the way on a Mukaria programmed learning with the our concept in a language of content in a cherry cherry step will I could take a look at the guy and the honor our day self posing on a individualized instructional self learning on another guy Kutilka Pradhana might order a reinforcement immediate kitten of the one dana about a learning that a kind of the other upon the name learning that a couple then a kutik immediate feedback at a can sadikino either love on the programmed learning in the apprentice conditioning in a Pradhana petta tattunga lana programmed learning a Pradhana might have not like to the maka paraya linear programming branched programming mathematics and computer assisted instruction Linear programming and the concept in the Macaria BF skin red on a branching programming and the concept in Norman a crowder the honor mathematics and the program Thomas E Gilbert in the honor computer assisted instruction along the instructional module and the concept store row and Davis in the honor but then I have to show them the honor performance assessment in teaching and learning can be done through a inventories B achievement test C awareness test and the skill test answer number one by the show the answer the skill test with a choice to take another or you could get a performance assessing a year later teaching learning will be a geek in the end on a man on a I'm a carry on performance in the brain of the other all the skill on a well for example dance to you are to try to make it up a part to bar to go in the lamar all day a skill on a Awal dance ini boleh citra mereka ini boleh part to part boleh lama ayat da performance ane, nama kita ane. Apa performance asasi ini ane da skill test lode ane, ane orang tuh ikiga. Pada ni ada betul cody ni dana. Emang the following which is not included in longitudinal survey. A case study, B panel study, C trend study, D coherent study. Answer nama kita pergi show di kya. Answer A case study. Longitudinal study A. Longitudinal survey along the panel study and the number of the way for I am repeated observation same variable so we can now research design on a longitudinal study another longitudinal data in the world and all would you carry a car like a tattle a law or you do you can all go under or you group in the number of data collected all other longitudinal data on what are you studying that at the moment I study you to call a good time which are a call a good time a law or you do you can call a good time under आ दीर्घ काल का टम मुल्वेन नमले आ वेरिएबल सिन्दुम अलग इल जनंगल इन्दुम डेट्टा कलक्टी इदाल अलग इल विवरणगल शेगेरी चाल आ द लॉन्जिट्यूडिनल स्टडी आन लॉन्जिट्यूडिनल स्टडी पाला दरते लुँडे कहरन स्टडी पैनल स्टडी आन रिकॉर्ड लिंकेज स्टडी इवे इल्लान डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉन्जिट्य a activity method, B heuristic method, C historical method and D problem solving method. Answer number one by the way, answer D problem solving method. Problem solving and the all, along with problem solving method and all, one question that in a pariharam kandathun in the a question that they number plan to the attack is in the day on a problem solving in the way in the values for in the problem solving in a pradhana my knowledge cut tangle and another preparation incubation elimination and revision preparation another or a problem solve which you are in the alling la problem in a soul which you know on the a problem they could show party you know a problem they could show minus lock on the problem solve you know like iron at the hour to come on a preparation and all preparation carry in both we need a incubation on a we need to call to some of them see other were they can that I was the honor I'm allowed a Ricky on the very own them see are they you know I'm gonna eat you more on a pet on the a problem to the solution get another are the elimination in the bar I am I'm gonna eliminate to say that you will have problem number so we you know I'll say the problem solution a I'll get a problem me name on the solution name I'm gonna perish you know everybody see you know I'll get out in the very verification at the Nana revision and the one to this again other Bolehlah kadeh itu juga yang nanti problem ada ngil, adim kadeh itu dan mana ada tayar ada pun ada tu nu, adini sesam, undim sih ada berde iri kuno, apol ada petan ada kadeh itu thread, alangkil ada kadeh nama kita mana sesuatu apa pernah nanti, adini elimination nanti baraya, anggernya nama kita kadeh iri kiri nu, ini dah iri dia dini windu mana correcti ini nanti ada revision nanti tu kono desi kini nanti, ini dari problem solving method ada. Well, rent methods on a Pradhanamite problem solving in a view we can other inductive and deductive reasoning 
ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ്ങിലൂടെയും ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ്ങിലൂടെയും നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ചിന്ത നമ്മുടെ തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സ് പോകുന്നത് പർട്ടിക്കുലർ ടു ജനറൽ എന്നാണ് ഉദാഹരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു പൊതുവായ ആശയത്തിലേക്കാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്നാൽ ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ്ങിൽ നമ്മുടെ ചിന്ത പോകുന്നത് ജനറൽ ടു പർട്ടിക്കുലർ ആണ് ഒരു പൊതുവായ ആശയത്തിലെത്തിച്ചേർന്ന ഒരു പൊതു തത്വത്തിലെത്തിച്ചേർന്ന ആ അറിവിനെ ശരിയാണോ എന്ന് ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ പരിശോധിച്ചു നോക്കുന്നതാണ് ഡിഡക്റ്റീവ് മെതേഡ് ഇൻഡക്റ്റീവ് മെതേഡ് എന്നാൽ ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ പൊതുവായ ഒരു തത്വത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് മെതേഡ് ഡിഡക്റ്റീവ് മെതേഡ് എന്നാൽ ഒരു പൊതു ആശയം ശരിയാണോ എന്ന് ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പരിശോധിച്ചു നോക്കുന്നതാണ് ഡിഡക്റ്റീവ് മെതേഡ് ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ നമുക്ക് ഐ പി ജി ഡി ജി പി എന്ന കോഡ് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഐ പി ജി എന്നാൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് മെതേഡ് പർട്ടിക്കുലർ ടു ജനറൽ ഡിഡക്റ്റീവ് മെതേഡ് ആണ് ഡി ജി പി എന്നത് ഡിഡക്റ്റീവ് മെതേഡ് ജനറൽ ടു പർട്ടിക്കുലർ എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പത്തൊമ്പതാമത് ചോദ്യം ഇതാണ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ വിച്ച് എനേബിൾസ് ദ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ഓർ മാനിപ്പുലേറ്റ് ടു ഓർ മോർ വേരിയബിൾസ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ഈസ് എ പാരല ഗ്രൂപ്പ് ഡിസൈൻ ബി ഫാക്ടോറിയൽ ഡിസൈൻ സി കെ സ്റ്റഡി ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഡി കൗണ്ടർ ബാലൻസ്ഡ് ഡിസൈൻ ആൻസർ എന്താണ് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ആൻസർ ബി ഫാക്ടോറിയൽ ഡിസൈൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ഓർ മാനിപ്പുലേറ്റ് ടു ഓർ മോർ വേരിയബിൾ സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി ഇൻ ഓർഡർ ടു സ്റ്റഡി ദ എഫക്ട് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റർ അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ചർ രണ്ടോ അതിലധികമോ വേരിയബിൾസിനെ ഒരേ സമയം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഫാക്ടോറിയൽ ഡിസൈൻ ആ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ആണ് ഫാക്ടോറിയൽ ഡിസൈൻ ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഡേറ്റ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ത്രൂ ദ പോർഷൻ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഈസ് കോൾഡ് എ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ബി പൈഡേഗ്രം സി ഒ ജീവ് ആൻഡ് ഡി ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗൺ ആൻസർ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം ആൻസർ ബി പൈഡേഗ്രം ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എന്നത് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എന്നത് പൊതുവേ നമ്മളൊരു റെക്റ്റാങ്കിളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ബാറിലാണ് നമ്മൾ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സൂചിപ്പിക്കുക ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിൽ പൊതുവേ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവലും അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയുമാണ് കാണിക്കാറുള്ളത് ഹിസ്റ്റോഗ്രാമും ബാർഗ്രാഫും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നത് ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിൽ ഓരോ റെക്റ്റാങ്കിൾസും തമ്മിൽ വളരെ ചേർന്നായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അതാ ബാർഗ്രാഫിൽ അത് തമ്മിൽ അകലമുണ്ടാവും എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗൺ എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗണിനെ മെനി ആംഗിൾഡ് ഡയഗ്രം എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗൺ ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിൽ വരയ്ക്കുന്നതിൽ അല്ലെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിലെ മിഡ് വാല്യൂവിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വരയ്ക്കുക ഈ മിഡ് വാല്യൂവിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന മറ്റൊരു കർവാണ് ഫ്രീക്വൻസി കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗണും ഫ്രീക്വൻസി കർവും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗൺ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി കർവ് വരയ്ക്കുന്നത് കൈ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒഴുക്കൻ മെട്ടിലാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിലെ മിഡ് വാല്യൂവിനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗൺ ലഭിക്കുക ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗൺ വരയ്ക്കുന്നത് മിഡ് വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരച്ചോ വരയ്ക്കാതെയോ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗൺ വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്തതായി ഒജീവാണ് ഒജീവിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കർവ് എന്നാണ് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന കർവാണ് ഒജീവ് ഒജീവ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ലെസ് ദാൻ ഒജീവ് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒജീവ് ഓർ മോർ ദാൻ ഒജീവ് ലെസ് ദാൻ ഒജീവും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒജീവും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലാണ് മീഡിയൻ വാല്യൂ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ പൈഡേഗ്രമാണ് പൈഡേഗ്രം എന്നാൽ സബ് ഡിവൈഡഡ് സർക്കിളാണ് നമ്മളൊരു ഡേഗ്രത്തിൽ ഡിഫറെന്റ് പോർഷൻസ് ഓഫ് ഡേറ്റയെ കാണിക്കാനാണ് പൈഡേഗ്രം ഉപയോഗിക്കുക വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക്